et ma tante sont trompées et le cœur brisé, comme dans Love Actuali. La justesse de la scène est liée au vécu de l'actrice. Il y a de nombreuses raisons qui font que le film Love Actuali est devenu un film romantique culte. L'émotion et la justesse d'interprétation en font partie, et Emma Thompson n'y est pas pour rien puisque l'actrice joue magnifiquement le rôle d'une femme qui découvre qu'elle est trompée par son mari, incarné par le regretté Alan Rickman. Un personnage qui résonne avec son vécu, celui d'avoir eu le cœur brisé par son ex et pour Kenneth Branagh et Elena Bonham Carter. Dans la scène déchirante durant laquelle l'héroïne Kate Emma Thompson réalise que son époux est une maîtresse, l'actrice s'appuisait dans ses propres douleurs, celle de voir son mari de l'époque, Kenneth Branagh, tomber dans les bras d'une autre, et le Nabonham Carter. Lors d'un événement caritatif au tricycle théâtre à Londres le 25 février, la comédienne et scénariste acclamée a donc expliqué au public, cette scène, où mon personnage est debout devant le lit à pleurer, est quelque chose que tout le monde a vécu. J'ai eu le cœur violemment brisé par camp, donc je savais ce que c'était de découvrir un collier qui ne m'était pas destiné. Ce n'était pas exactement ce qui m'était arrivé, mais on a tous passé par quelque chose comme ça. C'est en 2013 dans le Sunday Times qu'elle avait abordé pour la première fois ce douloureux épisode, précisant qu'elle avait pardonné à Elena Bonham Carter, qui joue comme elle dans la saga Harry Potter. Emma Thompson et Kenneth Branagh, deux pointures artistiques du Royaume-Uni passionnés par Shakespeare, se sont mariés en 1989. Un super couple qu'on a pu admirer au cinéma dans Henri V, des Hagrins, peut effrayer encore beaucoup de bruit pour rien. Leur union de six années a pris fin, lorsqu'ils se sont séparés en 1995. Derrière cette rupture se cache en réalité la relation adultérine entretenue par Branagh avec celle qu'il dirigeait alors dont Franck Constin et le Nabonham Carter. Aujourd'hui, la célèbre Nanim Fé est mariée à l'acteur Greg Wise et a deux enfants avec lui. De son côté, celui qui a joué et réalisé le crime de l'Orient Express est l'époux de la directrice artistique Lassa Brunock.